Fala galera, beleza? Começando aqui mais um Apostador Responde e hoje eu vou estar falando sobre quais são as melhores ligas para se apostar. Antes de tudo, peço para você, por favor, deixar o seu curtir aqui no vídeo e também, caso você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso ajuda a estar divulgando o nosso trabalho aqui do canal. E falando então sobre quais são as melhores ligas para se estar apostando, né? tanto da vista de um punter quanto da vista de um trader. Então existe essa discrepância primeiro, então vamos dividir isso também. Vamos falar primeiro aqui da visão de um punter. Bora lá! Falando então da visão de um punter, quais são as melhores ligas para se apostar? Para um punter, a liga onde você tiver maior acesso à informação vai ser a melhor liga para se apostar. Ou seja, quanto menor a liga, melhor para se estar apostando, porque a gente vai estar aí à frente da casa de apostas em acesso à informação. Então, quanto mais próximo você tiver da liga, melhor. Exemplo que eu posso dar de ligas aqui. Campeonato Brasileiro ou todas as ligas aqui do Brasil. Você, a gente vai ter aqui no Brasil um acesso muito melhor à informação do que os odmakers aí que estão fora do Brasil, por exemplo. Do que as casas de apostas e por aí vai. Outras ligas são bem interessantes de se estar apostando. Por exemplo, é o Campeonato Argentino, o Campeonato Colombiano, o Campeonato Paraguaio, o Chileno, o Boliviano e o Uruguaio. São ligas que vão te dar muito valor, cara. Você vai acabar descobrindo muito valor nessas ligas. As ligas menores do Brasil também são muito visadas, porque existem muito, muitos erros das casas de apostas. Principalmente aqui a Copa São Paulo de Futebol Júnior, por exemplo. Tem muito erro da casa de apostas sobre isso. Eles não têm uma cognição para interpretar a informação que eles estão recebendo. E muito menos eles têm acesso fácil informação, ou seja, os apostadores pantras vão ter aí, aqui no Brasil pelo menos, um acesso muito melhor à informação, vão ter uma cognição, né, que é um conhecimento sobre a liga muito maior que esses odmakers e por aí fora. Entretanto, muitas ligas aqui no Brasil são odmakers aqui do Brasil, apostadores daqui que projetam essas linhas, né? mas alguns deles às vezes não vão ter a cognição também necessária, o conhecimento necessário, né, para estar aí à frente da maioria dos apostadores que são profissionais nessa área e estão muito bem apurados sobre toda a informação possível que já conseguiram ali coletar, né, nesse mercado, inclusive experiência de mercado também, que é muito importante. E nesse caso, para um Panther, ligas, por exemplo, como a Premier League, são muito ruins de se apostar por conta que a Premier League tem muito acesso à informação para os odmakers, para todas as mídias de informação e tudo mais, a informação chega muito rápida neles, eles ajustam a linha com muita agilidade. Então se torna um campeonato bem difícil de se apostar, até porque os apostadores, os grandes apostadores vão estar nessa liga e se tiver um valor lá eles vão consumir esse valor para evento Então se torna um campeonato muito difícil de se apostar para evento né, pré-live. Outros campeonatos também com, como o Campeonato Espanhol, como a Série A da Alemanha, como a a Série A da Itália, são campeonatos difíceis, a Champions League, um campeonatos muito difíceis de se extrair valor pré-evento, né? justamente por conta dessa informação chegar muito mais rápido aí ao acesso dos Woodmakers. Outra discrepância que a gente pode ter é que essas ligas, por mais que elas sejam grandes, podem ser interessantes para a gente apostar sim. Depende da cognição que você tenha sobre essas ligas. Se você tiver uma grande proximidade com essas ligas, e um grande conhecimento, e às vezes sai uma informação que você interprete de uma forma diferente, às vezes até mesmo do Dodge Maker da Casa de Apostas, você pode estar à frente do mercado. Então é algo interessante de você abordar, de abordar né, caso você tenha uma, um preparo e uma cognição muito boa nessa liga. Mas eu estou falando de especialidade aqui, não de um machismo, tá? E mesma coisa aqui no Brasil. É muito importante então o fator da cognição, ou seja, do conhecimento sobre a liga, do conhecimento sobre a informação que você está recebendo. Porque não adianta você receber uma informação e você não ter a capacidade de interpretar essa informação. Por exemplo, jogador tal é desfalque no time tal. Se você não souber qual é o peso exato desse jogador para esse time, essa informação é completamente irrelevante para você. Se você souber, por exemplo, de um racho no vestiário, se você não souber o quanto isso significa para a equipe, você não consegue conciliar, às vezes, isso numa probabilidade, na odd. Lembrando que dentro da odd vai ter o quê? Margem de erro da sua projeção, comissão da casa de apostas e a probabilidade desse time vencer aquela partida, por exemplo, se for a probabilidade da vitória daquele time. Então são coisas que você tem que acabar conciliando da odd e cada peso novo, cada informação que você está atribuindo entra dentro dessa probabilidade desse time vencer ou não o jogo. Então você precisa saber o peso exato de cada informação e precisa criar o peso para essa informação. Ou seja, você precisa ter a cognição necessária para isso. Então eu só espero que isso tenha ficado claro, mas existe também a subjetividade. Alguns mercados, algumas ligas grandes vão ser interessantes, mas depende 
se você vai postar pré-evento ou live, e existe uma divergência também nesse conceito de valor pré-evento do, do valor do, durante o evento, ou seja, do valor durante o live. São coisas que a gente fala em outro vídeo, senão vai ficar muito demasiado longo esse vídeo aqui. Falando agora então da visão de um trader para as melhores ligas para se estar apostando. Bom, na visão de um trader, isso é completamente subjetivo. Depende de onde o trader se sente mais à vontade para estar operando. Então, diferentemente do conceito Panther, o trader ele pode operar tanto em liga brasileira pequena, quanto também em uma liga grande como a Premier League. Depende da forma que ele vai operar, da forma que ele está trabalhando, e também depende da cognição que ele tem em relação a essa liga, e até mesmo do acesso a a transmissão desse jogo, como acesso à informação e por aí vai. Então depende de muita coisa para esse trader estar trabalhando naquela liga que ele escolheu. Outra coisa, alguns traders preferem ligas com maior liquidez. <risos> Aqueles que têm boots, por exemplo, por conta de, de um robô, né? O robô se... é mais difícil de se identificar um robô, ou seja, os padrões de aposta desse robô em ligas maiores, onde tem maior volume de dinheiro, porque numa liga pequena acaba se tornando muito rápida e fácil a... Ou, no caso a visibilidade né, desse robô ali dentro e, e também se torna difícil né, de operar em ligas menores para aquele cara que quer operar com maior volume de dinheiro. Então depende do conceito também da, de, do que, que esse trader espera da liga né, e do acesso que ele tem também à transmissão, que é muito importante para poder estar aí junto com o mercado, não estar muito atrás do mercado. Então depende, é subjetivo isso. Você pode operar hoje tanto em ligas nacionais como ligas aí fora do Brasil e por aí vai. Existem algumas coisas que a gente tem que levar em conta, por exemplo, esse jogo vai entrar no live na Betfair, por exemplo, pode ser que esse jogo às vezes não entre, então você tem que escolher muito bem o jogo que você vai estar abordando. E por isso que eu prefiro trabalhar em ligas maiores, por conta que nem todo jogo às vezes vai pro live, às vezes a gente tem algum impedimento ou outro, então é particular, é subjetivo esse tipo de escolha. Mas existe uma revolução, antigamente as maiores ligas eram visadas porque a gente não tinha liquidez nenhuma, às vezes nas ligas aqui nacionais e ligas na América do Sul. Hoje isso está mudando. Então antigamente a visão era essa, que era, era melhor se apostar e operar em ligas maiores como trader. Né? Hoje em dia o trade depende do tipo de trade que você vai estar fazendo, depende de como você opera e depende da visão que você tem no mercado, onde você se sente mais confortável e por aí vai. Então é algo muito mais subjetivo hoje em dia. Então era isso que eu queria dizer, então pode existir uma divergência aí do, de vários traders em relação a isso, mas a verdade é que isso tudo é subjetivo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado tudo muito bem claro. E é bem legal estar tá voltando aqui com o programa Apostador Responde, a gente vai ter uma ênfase muito, ênfase muito maior né, no programa daqui em diante. E era isso, galera. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E era isso. Até o um próximo vídeo.